ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு நான் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் அதோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த எக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒரு நான் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் பிகாஸ் இதில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள எல்லா டேர்ம்லேயுமே எஸ் ஆஃப் என் எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் எஸ் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பட் ரைட் சைடில் வந்துட்டு அந்த எஸ் டேர்ம் இல்லை யூஸ்வலாக ப்ராப்ளத்தில் வந்துட்டு ஏஎன் ஏஎன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸெட்ரா அப்படி இருக்கும் இங்கே ஏக்கு பதிலாக தான் எஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்படி ஏதாவது டேர்மில் இந்த ஏஎன்ஸ் அல்லது இந்த எஸ் ஆஃப் என்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம நான் ஹோமோஜினியஸ்னு சொல்லுவோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் எதெல்லாம்னா இந்த அசோசியேட்டட் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த எஸ் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற அந்த இக்குவேஷனோட கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் என்ன வரோம்னா சப்போஸ் இந்த இக்குவேஷனை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஆஃப் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி இருக்கும்னா எஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹச் ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் என் பவர் பி இதில் எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹச் அப்படின்னா அசோசியேட்டடு ஹோமோஜினியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் எஸ் ஆஃப் என் பவர் பி அப்படின்னா இது வந்துட்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இப்போ இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனையும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹச் இந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபைண்ட் எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹச் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அசோசியேட்டடு ஹோமோஜினியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் அது ஃபார்ம் பண்ணணும் இது ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த கொஸ்டினில் ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதில் எஸ்என்ஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ மட்டும்தான் இது வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் தட் இஸ் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் என் அப்படின்னு அசைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து எஃப் ஆஃப் என்னை ஒமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷன் அதை தான் நம்ம அசோசியேட்டட் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே அசோசியேட்டட் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் என்ன வரோம்னா ஜஸ்ட் இதை ஒமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ரிமைனிங் ஜீரோ தானே இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்துட்டு ஒரு ஹோமோஜினியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதணும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் இதில் வந்துட்டு டேம்ஸ் எஸ் ஆஃப் என்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் வந்துட்டு ஒன் தானே ஸோ இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு ஒன் சப்போஸ் எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ டேம் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா டிகிரி வந்துட்டு டூவாக இருக்கும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இஸ் ஆர் பவர் இந்த டிகிரியில் உள்ள அந்த நம்பரை பவரில் எழுதணும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு எப்படி எழுதணும்னா இங்கே செகண்டாக ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட கோ எஃபிஷியண்ட்டை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ தென் இன்டு இந்த ஆறுக்கு பவரை ஒன்று ஒன்றா குறைக்கணும் ஆர் பவர் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அதுலேருந்து என்ன ஒன்று கம்மி பண்ணுனா ஆர் பவர் ஜீரோ வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் பவர் ஜீரோனா ஒன்று தான் பிகாஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த டேம் நம்ம எழுத வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி ஆர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எழுதுனா போதும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுனா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்டு கிடைக்கும் இதிலேருந்து நம்ம ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் பிகாஸ் இங்கே ஆர் பவர் ஒன் மட்டும்தானே இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் த்ரீயை ரைட் சைடில் எடுத்தோம்னா ஆருக்கு வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் கிடச்சிருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹச் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே சொல்யூஷனில் ஒரே ஒரு டேம் தான் வரும் அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா சி ஒன் இன்டு இந்த ரூட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நம்பர் தி ஹோல் பவர் என் அப்படி எழுதணும் சப்போஸ் இங்கே ஆறுக்கு ரெண்டு வேல்யூ இருந்ததுன்னா அடுத்த டேம் நம்ம என்ன எழுதணும் ப்ளஸ் சி டூ இன்டு சப்போஸ் நெக்ஸ்ட்டாக ஒரு வேல்யூ 
இங்கே வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ இப்படி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் பட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ பவர் என் இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எழுதுறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தட் இஸ் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த இங்கே பார்த்துக்கணும் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏக்க வேல்யூ த்ரீ தானே ஸோ இந்த வேல்யூவும் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்டும் சேமாக இருக்குதா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதா அதை நீங்கள் செக் பண்ணிடணும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு ஒரு வேலை நம்ம எழுதுவோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இன்னொரு வேல நம்ம எழுதுவோம் ஓகேவா இங்கே நமக்கு ஏயோட வேல்யூ த்ரீ தட் இஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்மில் தானே இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது ஏக்க வேல்யூ இங்கே த்ரீ அண்ட் இங்கே கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் பாருங்கள் ஆர் அதோட வேல்யூவும் த்ரீ தான் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் அதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஏக்கு பதிலாக தான் இங்கே த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம த்ரீ போட்டுறோம் புரியுதாம்மா தட் இஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இந்த ஃபார்மில் தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இருக்கும் ஓகேவா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் டி ஒன்று தான் எடுக்கணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது பி எடுத்துக்கலாம் சி எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகியா எஃப் ஆஃப் என் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் தட் இஸ் ஹியர் ஏ வேல்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ தட் இஸ் இதுதான் ஏ வேல்யூ ஓகேவா ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஐ ஏக்க வேல்யூ த்ரீ அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் ஆர் வேல்யூ ஆல்சோ த்ரீ ஓகேவா ரெண்டும் சேமாக இருக்குது தேர் ஃபோர் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை சீன் வச்சுக்கோங்க என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இங்கே ஏக்கு பதிலாக த்ரீ தானே இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் என் இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் அந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம் எஸ் ஆஃப் என் தி ஹோல் பவர் பி இதோட வேல்யூ என்னது சி இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் பட் இதில் ஒரு அன்னோன் இருக்குது பார்த்திங்களா சி இப்போ நம்ம இந்த சியோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த கொஸ்டினில் எஸ் ஆஃப் என் எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஸ் ஆஃப் என் அண்ட் எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சேம் வேல்யூ இதை தான் நம்ம எஸ் ஆஃப் என்ன எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் எஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ சி இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் அண்ட் எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் ஜஸ்ட் இதே ஃபங்க்ஷனில் என் இருக்கிற இடத்துலலாம் என் மைனஸ் ஒன் போடணும் ஸோ சி இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷன் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் தட் இஸ் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் தேர் ஃபோர் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பிகம்ஸ் எஸ் ஆஃப் என் அதோட வேல்யூ சி இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் தென் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது சி இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேம் இங்கே ஒரு டேம் ரெண்டு டேம்லேயுமே சி இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமில் இருந்து சி அவுட் சைடில் எடுத்துடலாமா ஸோ சி அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே ரிமைனிங் டேம் என்ன இருக்கும் என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இருக்கும் அண்ட் அடுத்த டேமில் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இங்கே சி அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு என் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இந்த த்ரீ பவர் என் மைனஸ் ஒன்னாக நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ பவர் என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ பவர் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்கிறதுக்கு இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதுனா போதும் ஸோ த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்ல
இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி என்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க ஒரு எண் இருக்கும் அண்ட் இந்த மைனஸ் அப்படி இங்கே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த டேம் வந்துட்டு மைனஸ் எண் வரும் தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் இவ்வளோ டேமும் தான் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் இதில் இந்த ப்ளஸ் எண் மைனஸ் எண் கேன்சல் ஆயிருமா இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சிம்பிளி ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எதெல்லாம் இருக்கும் சி இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இன்ட்டு ஒன் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேலி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் த்ரீ பவர் என் காமனாக இருக்குதா ஸோ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு சியோட வேலியூ என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை கொண்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்திங்களா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இது தான் நீ இதில் சி இருக்கிற பிளேஸில் ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா பேர் ஃபோர் இக்கேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இம்ப்ளைஸ் எஸ் ஆஃப் என் தி ஹோல் பவர் பி தட் இஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இந்த வேல்யூவையும் இந்த ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் அதோட சொல்யூஷன் இதையும் கொண்டு இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தட் இஸ் இக்யூஷன் நம்பர் டூவில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் சி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் அண்ட் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது தேர் ஃபோர் இக்வேஷன் நம்பர் டூ இம்ப்ளைஸ் தட் இஸ் தி கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எஸ் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹெச் ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் என் பவர் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஆஃப் என் பவர் ஹெச் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் தென் ப்ளஸ் எஸ் ஆஃப் என் பவர் பி அது வந்துட்டு இங்கே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் இதுதான் சொல்யூஷன் பட் இந்த சொல்யூஷன்லேயும் பாருங்கள் ஒரு அன்னோன் இருக்குது சி ஒன் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற இனிஷியல் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம சி ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் இங்கே ஒரு இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ இதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஹியர் கிவ் ஒன் எஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ இதில் பாருங்கள் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என் இருக்கிற ப்ளேஸில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் சப்போஸ் இதை இக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் என் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் புட் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என் இக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவ் இக்யூஷன் நம்பர் ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு எஸ் ஆஃப் ஜீரோவாக மாறிடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு இங்கே இருக்குது சி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஜீரோ தென் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஜீரோ ஜீரோ கூட எந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் ஜீரோ தானே வரும் இப்போ இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் எஸ் ஆஃப் ஜீரோன்னு இருக்குது கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் படி எஸ் ஆஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூ டூ தானே ஸோ அதை கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஜீரோன்னா ஒன் தான் ஸோ த்ரீ பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ இங்கே சி ஒன்னுக்கு வேல்யூ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த சி ஒன்னுக்கு வேல்யூவை கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஈஸ் எஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்ட்டு சி ஒன்னுக்கு வேல்யூங்க டூவா ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு என் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் ஓகேவா இதுதான் கொடுத்துருக்கிற எக்யூஷனோட சொல்யூஷன் ஓகே